për shëndetje miq dhe mirëseir të të në kanalin tim gatuaj me Rajanën. Sot për ju kam sjellë recetën për mënyrën e përgatitje së biftekut në shtëpi. Unë nuk jam eksperte e pjekjes së mishit, por unë në këtë video dhe u tregoj mënyrën se si e përgatis unë biftekun për familjen time dhe në fund del kaqe shishme. Në video të të shikoni se bifteku në fund del plot lëng nuk thahet dhe del shumë i but. Letën nisi me procesin Në një tigan unë hedhë gjusëm lugë e me gjalp dhe kur gjalpi shkrin, do të hedhim në tigan edhe biftekun. Biftekun mund të marinoni më parë dhe i keni gati, ose gjatë momentit të gatimit në tigan mund të ishtoni i erza që doni. Unë e marinoj me shumë pak erza për të mos humbura të shien e mishit. Prandaj unë përdor zakonisht krip, piper të zi dhe piper të kuq dhe pak fare rigon. E marinoj më nga të dyanët biftekun dhe më pas e lëmë që të gatuhet në zjarë mesatarë. Gjithë se kreti është e gatimi biftekut në zjarë mesatarë të mbuluar me kapak. Duke e lëngjit të gatuhet nga dal dhe që të piqet mirë bifteku dhe të lëshoj lëngjit e veta. Nëse do e gatuani me zjarë të lartë, bifteku do të digjet dhe do të thahet. E mbuloj me kapak në mënyrë që avulli që lëshon gjatë kodës që është me kapak, bënd të mundur që të asbus mishin dhe që mishin mos të thahet, por të dali but dhe të plët lëngë. Gjithashtu kapaku e ndimon mishin që të gatuhet më mirë dhe më shpejt, pasi nëse e pishni për mishin për kapak, mishi do të thahet, do të forcohet dhe do të dalë si lastik në fund, dhe në fund fare nuk do tjetë me lëngë. Nëse do në të amajnoni biftekun me erza të e të preferuara, sigurisht që mund të bëni se cili është i lirë të gatuaj si pas mënyrës që preferon më shumë. Kini parasysh që herë pasere biftekun të akthem nga të dyja anët në mënyrë që mos të lëmë shumë në njërin krave të adjekim. Biftekun unë e kam blerë të gatshëm, por ku nuk më gjendet në shtëpi bifteki gatshëm, e marrë një pjesë të ullë nga mishi që kam në shtëpi dhe nga ky mishë prez disa pjesë të bifteku. Edhe juve, nëse nuk keni biftek të gatshëm, atër fare kolaj, prisni disa pjesë të mëdha ose copa mesatare nga mishi që keni në shtëpi dhe mund të bëni biftek shumë të mirë. Mirë është që bifteku të marrë si pra të njërën tipike kur piqet, nërsa nga brënda të ruaj lëngun e vetë dhe të jeti putë. Mua më pëlqenë që biftekun tim të gatuaj mirë, pra e dua biftekun që të tali but dhe me lëngë, por ju që të ngjelet pak i kuq nga brënda. Kjo është zjedhe personale, pasi në familjen time, biftek u preferohet edhe i pjekur pak, edhe i pjekur shumë. Ashtu se gjithë shikoni dhe në video, njëri nga biftekët është pak mi kuq nga brënda, se sa biftek u tjetër, por shdo gjëvaret nga mënyra se si i preferoni ju të gatuar biftekun. Nëse do një të pjekur shumë, do e lini pak me gjatë që të gatuhet në zjarë, por nëse do një të pjekur pak dhe që të arruaj pak ato në gjyrën e kuqe nga brënda, atër e gatuani më pak minuta. Do shikoni që edhe gjatë pjekis, nëse e shtyp një letë biftiku me një pjerun, a i do tjetë shumë i lëngshëm dhe më besoni që ka një shie fantastike në fund. Sdo mos edhe nga përdorimi e erzave dhe i gjalpit. Biftiku në pjekur e servirni në fund së bashku me lëngun që mishi ka lëshuar në tiganin ku e gatuan. Biftekun për shpeci unë e kam pjekur në tigan, por nëse doni mund të mështili me letru kuzhine dhe i pjekim edhe në fur. Mund të shëqëroni biftekun me një pure patatesh, me një sup apo edhe me oriz për një drejk më të bolshme dhe që ju ngop. Kjo është një ide shumë e mirë edhe ku në shtëpi keni mjë safir për drejk apo edhe për dark. Unë shpresoj shumë që të getë përqyër si video dhe nëse po, mos arroni që tjepi një like dhe dhe shpëndani atë me miqë dhe familjarë tuaj. Gjithashtu për shdo sugjerim apo shdo koment që keni, jeni të lirë të komentoni për shdo videos. Nëse dëshironi që të shikoni më shumë receta nga kanali Gatuaj me Rajanën, abonohoni në kanalin tim dhe shdo të premte do të keni mundësi që të shikoni receta që unë postoj. Gjithashtu më më gjeni dhe në Facebook dhe në Instagram. Bashkë të të dëgjojmë i sërish në video në radhës, dhe rja tërë, Zotë ju bekatoftë të gjithve.